Questa mattina il questore di Cosenza, Giovanna Petrocca, ha incontrato la stampa per fare un resoconto della campagna dal nome Il Blu nell'estate, che si è svolta dal 1 giugno al 1 di settembre. Una campagna mirata alla prevenzione e al controllo del territorio nel periodo estivo nella provincia di Cosenza. Devo dire che veramente abbiamo avuto dei risultati ottimi. E sono, sono aumentati tantissimo i controlli, i posti di blocco, le persone identificate e controllate, i sequestri di armi. E, insomma posso dire che i risultati sono soddisfacenti, ma il risultato è ancora più, più bello, più, più, quello che più insomma, ci gratifica è l'apprezzamento delle persone, dei cittadini che hanno visto la presenza della polizia per strada, delle macchine, delle pattuglie, delle pattuglie in bici e che quindi sono rimasti veramente contenti di questo, di questo impegno da parte della Questura. Nella città di Cosenza poi una delle zone considerate più a rischio dove si è concentrata maggiormente l'attenzione da parte della polizia è stata quella dell'autostazione. Chiaramente una città come Cosenza che pur non essendo vastissima come estensione è una città che presenta una un'attività una, un di movida, di, di, di attività culturali, di presenza di giovani la notte molto importante e chiaramente comporta dei, dei, dei problemi che cerchiamo di risolvere. È chiaro che ci sono delle zone un pochino più problematiche come può essere appunto la zona dell'autostazione però, eh, dove però abbiamo intensificato i controlli delle macchine, delle pattuglie. Ingenti sequestri di quantitativi di droga ed armi sono stati effettuati nel corso della campagna Il Blu nell'estate come ha confermato lo stesso questore di Cosenza. Abbiamo sequestrato um, un numero consistente di armi eh, che è ancora più importante se pensiamo che, è stato, che sono armi sequestrate non in seguito ad attività di polizia giudiziaria ma come controllo del territorio e quindi e questo è un risultato eh, molto molto forte. Abbiamo sequestrato un notevole quantitativo di stupefacenti, la, la polizia stradale pensiamo in un controllo ha sequestrato 29 kg di marijuana, eh, un numero, sono state ritirate un numero molto alto di patenti, di, di sequestrate autovetture per eh, irregolarità, eh, persone de, eh, fermate e controllate ragazzi soprattutto e sottoposte ad alcol test, quindi insomma eh, parliamo di quasi 25 mila persone controllate in tre mesi eh, che sono tantissimi, chiaramente questi e questi, questo, questi servizi sono stati svolti anche nei, dai commissariati, quindi anche nella zona di Paola, Castrovillari e, e Rossano Corigliano, sono stati controllati anche i lidi, c'è stata proprio un'operazione finalizzata al controllo dei lidi e quindi insomma è stata un'attività un molto impegnativa da parte della Polizia di Stato.